怎么样了？和重案叶卫一样，结实受了内伤，不过不影响正常行动，短期之内无法再与人交手。明日的擂台赛，你们就不必参加了。我还能一战？你这个伤势，即便是参赛也会拖后腿。公子，是莫贤的失职。暗夜未请公子调教，三年内大小战役从未失败，结果却止于莫贤，请公子赐罪。此事也怨不得你。如今余家军实力暴涨，甚是古怪。公子这么一说，倒是提醒了我。今日我发现余家军中身手高强的关阳、范仲二人并未出现，倒是有一些生面孔。不知这余作霖是从何处寻来这些高手的？关阳、范仲，这两个名字怎么有些耳熟？青洛，此事你怎么看？战力暴涨尚可以理解为是换了高手，但对方中了我的毒针，却一点反应都没有，不正常。我与余作霖对场之时。也发现他掌力凶猛，异于常人。而且余家军，个个高壮如牛，身法迅捷，速度奇快。这么说来，对方用这四味草药研制四杀膏，不是用来对付我们，而是制作另一种药剂，供自己服用，提升战力。那难不成是神农伊典里的其他药方？不可能，此书我倒背如流。定是遗漏了关键的药草。既然余作霖得到神农伊典不是为了此药方，那他为何费尽心机得到此书？想要此书的人，或许根本就不是余作霖，而是修罗门。因为余作霖根本就不懂制药，应该是那修罗门的门主来研制的。如此说来，修罗门只是为了夺取神农伊典而利用余作霖。那他们夺取神农伊典的目的到底是什么？眼下我们还是先应付明日比赛之事吧。明日的擂台赛，伤者不必参加，我自有对敌之计。大哥，我意已决，无需多言休息吧。我知道你担心明日的擂台赛，不过我们没有那四种草药以外的其他配方，不可能研制出解药的。我不是在研制解药，而是在配置一些对付余家军的药剂。这次我有加量的催泪散，还有超强药剂的刺木膏和啄木粉，让他们一次爽个够。这些啊，或许可以拖延一下时间。但是改变不了局势的。不过你放心吧，我可是有后招的。什么后招？哼，我就知道你另有所图。明日凶多吉少，我不想让你冒险。那就是没得谈喽，大百合。对娘亲图谋不轨也就算了，居然还跟他打架，实在太过分了。嘘，奶奶，这男女之间的打架没你想的那么简单。这其中的门道一言不可道尽，不懂就别瞎插手。我非要把他弄个明白。下手可够狠的呀！不过这些招式我在药王岛已经见过了，对我没用。乖乖把令牌交出来吧。与虎谋皮。怎能客气
。我看你才像母老虎。少跟我不正经！对付你这种心思不轨的人，就得下狠手。可我的心思，一直都在你身上。靠得太近，小心中毒。只可惜这世上没有比我更了解你的人。你的一个眼神，一颦一笑，我都知道你下一步要做什么。劝你还是别做无谓的挣扎了。你以为你对我了如指掌？你以为你胜券在握？殊不知，早已落入我的陷阱。叶修铎，你再这样，我可要喊人了啊！你觉得我会给你这个机会吗？小姨，这个孽徒，居然敢欺师灭祖，对师奶不敬。别急嘛，解铃还需系铃人。孽徒，你对娘亲做了什么？我只是想让你娘亲好好睡上一觉。你别想骗我了，我在外面可都听见了。静怡，你先回避一下。正所谓是，徒不教，师之过。我要和这个不孝之徒来一场男人之间的谈话。